¿Qué pasa, chavales? Aquí un día más Perico Play en un nuevo Merece la Pena y hoy estamos con un Merece la Pena muy remasterizado. Estamos, como lo podía hacer de otra manera, con Spiro Reignited Trilogy o Reignite, no sé cómo se dice, la verdad. Sé que me voy a poner técnico si es que no tengo ni idea. Pues bien, aquí estamos con la trilogía remasterizada de, de Spyro. Que antes he dicho Spiro, porque así lo decimos siempre en, eh, en español, tal y como vemos las palabras como lo pronunciamos, pero en realidad sería Spyro. <coughs> y bueno, pues nada, estamos en esta tri eh, trilogía remasterizada para PlayStation 4. Eh, y vamos a ver si realmente merece la pena eh, adquirirlo o no, ¿vale? Eh, os estoy mostrando el primer juego de los tres, ¿vale? Aunque después me gustaría enseñaros. Eh, cuánto he avanzado en cada uno de los tres juegos ya que me lo he hecho está, está completado el, el juego los tres juegos al 100% bueno al 100% está completado el modo historia al 100% no porque tendría que coger todos los desbloqueables y demás pero bueno está completado lo acabo de completar eh, me ha llevado un tiempecillo y, y quería hacer el vídeo lo antes posible para, para daros mis impresiones y demás de, de esta trilogía vale bueno, pues primeramente hablando sobre los gráficos como siempre Podéis ver que... Bueno, no sé si podéis ver porque, claro eh, No todo el mundo ha jugado a este juego de PlayStation 1 Porque esta trilogía es de PlayStation 1 Y muchos de vosotros pues no lo habréis jugado Entonces no podéis comparar eh, Yo que sí puedo comparar y que además, y que además tengo eh, la PlayStation Mini con este juego con estos tres, mejor dicho Por separado, porque no era una trilogía en un principio Fueron saliendo poco a poco Pues os puedo decir que ha mejorado bastante gráficamente, evidentemente No puede ser de otra manera Pero vamos, gráficamente y de mecánicas y de todo ha mejorado, evidentemente eh, Pero bueno eh, En el caso es que estamos hablando de la, de la parte gráfica Y ha mejorado bastante Se ve muy bonito Luce muy bien Evidentemente no podemos decir que o oh, claro está que no podemos decir que, que es un juego que tiene unos gráficos de ultimísima generación porque además son muy, muy no sé, de dibujito por así decirlo, no son hiper realistas ni nada por el estilo, entonces eh, no podemos hablar de, de nada de eso, pero sí que es verdad que están más o menos a la altura de, de lo que se pueda esperar de esta generación, eh, lucen bastante bien y además una tasa de frame bastante buena. No, no va nada mal no tiene tirones ni nada por el estilo y los gráficos pues lucen bien la verdad que está muy bonito y el, y el diseño del personaje principal de Spyro está muy 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 bien hecho de los personajes secundarios pues bueno no están mal podrían haber estado un poquillo más a la altura de lo que está el personaje principal pero bueno no está nada mal y los escenarios la verdad que están muy currados también los enemigos pues son los que son pero porque eran lo que eran no es que estén mal hechos sino que son hay poca ca... poca variedad por así decirlo pero es que es lo que había en... en aquella época y lo que se ha hecho es remasterizarlo es decir hacerlo con unos gráficos espectaculares o acordes a la al tiempo lo que corren y manteniendo la esencia de lo que es el juego entonces Gráficamente creo que está bastante bien Desde luego no es lo que más vas a mirar en este juego mm, Da igual si eres un nuevo jugador de esta serie De esta saga O ya lo fuiste en Playstation 1 No es lo que más vas a mirar Si este juego tiene unos gráficos espectaculares Porque no, no es el sentido No tendría sentido de hecho Pues bien Habiendo hablado de los gráficos un poquito Vamos a hablar de la música Y es que la música sí que mantiene toda su esencia, por así decirlo, igual que, el, que lo que es el juego en sí. Está todo muy, 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 muy cuidado. Y el, los sonidos del personaje, más, más la música, la verdad que están muy bien escogidas. Son fieles a la, al juego original. Y están, pues también mejoradas acorde a, a los tiempos que corren, ¿vale? No sé si entrar y enseñaros algo más. Vamos a entrar en uno de los mundos para enseñarlo en este mismo. Porque esto lo tengo totalmente completado. 
para que veáis las diferentes, diferentes eh, escenarios y personajes y demás que hay. Aquí podéis jugar un poquillo con el personaje dando volteretas mientras que carga. Esto está, está curioso. Aunque tampoco es que podáis hacer mucho. Pero bien, la, la verdad es que el... Ah, este era de... Uf, 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 uf. No, me, no me apetece, este, este era de, de ir eh, consiguiendo puntos, eh, tal y como ibas matando a personajes y demás. Este no me hace mucha gracia hacerlo. De hecho, me voy a salir ahora en cuanto que me, que me maten, por así decirlo. Este, consiguiendo unos objetivos que lo tienes en todos los mundos. Que es pues, pasando por arquitos, como estáis viendo aquí, eh, derrotando a... A varios personajes diferentes y demás está. esto es un juego de habilidad totalmente para que te entretengas un poco y, y sea un poco diferente a lo que viene siendo el juego en sí lo había también en el mismo juego era súper difícil en el en los juegos de playstation 1 pero porque porque los controles han mejorado también bastante al final lo voy a hacer ya ahora no hombre y bueno, como os decía, el sonido sí que es verdad que está, está bastante currado, merece la pena, está chulo, mola mucho. Eh, ya me van a fusilar. Toma. Toma. Uy, que me caigo. Si te caes al agua, pues la lía, ¿sabes? Si te caes al agua, la lea. No, si al final no lo voy a hacer yo ahora. No, hombre. Bueno, me faltaba solamente los arquitos, ¿eh? Ah, no, los cofres, perdón. Los cofres es lo que me faltaba. <coughs> bueno, vamos a abandonarlo. Tú sabes, esto está divertido, es ¿eh? un... Son unos escenarios diferentes, te digo, os digo que están en todos los mundos. Y que, que están chulos, la verdad. Porque puedes ir ahora haciendo muchas diferentes cositas en, en esas contrarreloj y demás que hay. Entonces está, está guay, vas consiguiendo hacer otro tipo de cosas y no siempre es lo mismo, no es monótono. Los personajes, los, los enemigos están muy, muy bien conseguidos. Es que si vierais el juego original, todos los que no lo hayáis jugado, os daríais cuenta de, de cómo ha mejorado gráficamente. Este nos lleva a otro mundo, no quiero ir a otro mundo, quiero quedarme en este. Que no recordaba que era por aquí. Eh, vamos a meternos en este. Aquí. Bueno, y la parte jugable, os puedo decir que a mí mmm, me ha gustado mucho. No esperaba menos, desde luego. Pero sí que es verdad que, que en PlayStation 1 se hacía muy tedioso jugar este juego. La verdad, era muy complicado. Muy, muy, muy complicado. No era nada fácil jugarlo, ya que las perspectivas con, con los gráficos de aquella época la, la, y la tecnología que había para, para hacerlo jugable el juego, pues eran muy escasos y, y la verdad es que lo han mejorado bastante. Es muy fácil de, de manejar. Eh, no sé no me esperaba menos ya os digo pero está muy bien conseguido está muy bien conseguido me lo he pasado muy fácilmente no ha sido realmente un reto este juego así sería a lo mejor un reto pues pues conseguir mmm, en cada mundo y en cada juego todos los coleccionables que hay que son gemas eh, huevos dragones y demás pero vamos, el primero y el segundo me lo he completado prácticamente al 100%, si no recuerdo mal, 90 y tantos por ciento. Me faltaría solamente eh, un par de cosas para conseguir el 100%. Y, y el tercero sí que es verdad que no lo he, no lo he completado al 100% porque ya como me, me ha cansado un poquillo, o se me ha hecho un poquillo repetitivo y eso es lo que os quería comentar también, ¿vale? Ya os digo, en la parte jugable ha mejorado un montón y fijaros estos personajes, estos personajes en el primer juego eran cutrísimos, tío, y lo han hecho muy bien. Aunque ya os digo, son muy repetitivos, fijaros que nada más que hay dos personajes, dos contrarios en, 
en este mundo que son las cabritas y esos magos que dan con, con el garrote que llevan pero están, están bien hechos y los escenarios están muy cuidados la verdad que está la estructura y todo está, está muy bien cuidado pues nada la parte jugable ya os digo también merecerá mucho la pena y en términos generales me ha gustado el juego mm, os diría que eh, no es para todos los públicos para mi gusto esto es para eh, niños de hasta unos no sé 10 12 años como mucho de, de más no creo que les vaya a gustar porque además no van a entender la esencia de este juego y, y no está hecho para su edad la verdad y también está hecho para personas como yo que ya somos un poco más mayorcitas pero pero que hemos disfrutado de este juego en su día y que ahora pues lo podemos volver a jugar pero con unos gráficos ya mmm, acorde a, a, a a lo que hay hoy en día esto lo echamos en falta en muchos otros juegos lo, las personas que, que somos jugadoras de hace mucho tiempo como por ejemplo os voy a poner ejemplos de, de playstation 1 ¿eh? Eh, de metal gear Solid 1 de silent hill eh, ahora salió el remake de, de resident evil 2 que ya lo veis en el canal que lo tengo de resident evil 3 es tan chulísimo eh, echaríamos en falta por ejemplo Soul River de Playstation 1 nos hacen falta ya algunas remasterizaciones de, o remakes de Playstation 1 y Playstation 2 que ya son una, unas consolas que sí que están un poquillo más obsoletas y que se notaría mucho el salto generacional tanto de gráficos como jugabilidad así que estaría, estaría muy chulo y en este caso eh, creo que a las personas como yo que han jugado a esas consolas este juego le, y a este juego les le va a molar, les va a molar, está muy chulo. Ahora, ¿se me hace repetitivo como he dicho? Sí, porque me he hecho los tres del tirón. El primero mmm, lo he flipado, lo he gozado porque fue el único que me pasé, los otros dos mmm, los jugué pero no me lo llegué a pasar. Entonces el primero me lo he hecho del tirón, el segundo también me lo he hecho y prácticamente al 100%. Y el tercero ya como que, aun siendo el más completo, el que... El que mejor está hecho, por así decirlo, porque se ve la, la mejoría, la evolución del juego, por así decirlo. En el que ya Spyro tiene, tiene más habilidades, aparte conoce a, otro, a otros personajes, los va, los va cogiendo durante el juego. No va solamente con Spyro, como si en el primer y en el segundo juego, que solamente llevas a Spyro. Y en el tercero pues, vas cogiendo otro tipo de personajes con otras habilidades diferentes y eso también va molando mucho. La verdad, y ya os digo, el juego más completo sería el tercero, pero sin embargo es el que, no sé si ya por cansancio de, de haberme pasado los otros dos anteriores y ya hacerme ese un poquillo, mmm, hacerse un poquillo repetitivo de la misma temática, la misma forma de juego y demás, pero, pero no sé, no me ha llenado del todo y, y es el que menos tengo completado aún habiéndome hecho la historia, ¿vale? Pues bueno. Eh, poco más que deciros eh, la conclusión es que merece la pena sí para chicos jóvenes es decir muy muy jóvenes niños por así decirlo de unos 10 12 años 10 12 años como mucho perdón o personas que, que les va a molar jugarlo ¿vale? además el precio ahora mismo está de segunda mano lo puedes encontrar por unos 15 euros fácil 10 15 euros que es un, es un precio que que pagaría perfectamente con este juego y, y está amortizado y mm, quizá lo más no pagase 40 euros por este juego la verdad pero por 10 15 euros creo que, que merece la pena para ese, ese tipo de jugadores que, que he dicho vale y con esos rangos de edad de los que han jugado a playstation 1 y de los que son muy jovencitos muy jovencitos y es un tipo de juego que le puede venir bien y que se puede divertir bastante vale es un es un pequeño reto eh, el pues, ir consiguiendo bastantes cositas te inicias también el mundo de, de los videojuegos si tienes una edad si eres jovencito y, y está guay está muy chulo ¿vale? simplemente os voy a mostrar ya para terminar aquí veis que tengo 200 gemas de 200 gemas y cuatro dragones salvados y un huevo me voy a salir para que veáis eh, en cuanto tengo cada juego 
aquí está, un 92% el primero, un 96% el segundo y un 75% el tercero, ¿vale? Están los tres completados al, al modo historia, pero sí que es verdad que no está completado todo. Pero vamos, ya os digo que, que por ejemplo, en el primero, si os enseño eh, lo que tengo completado, os vais a dar cuenta que, que prácticamente no me queda nada. Os lo voy a mostrar, ¿vale? Antes de, de despedirme. Y bueno, pues nada. Eh, poco más que añadir, ¿vale? Creo que... Que no todo el mundo, no es un juego para todo el mundo Pero que aún así pues, Puede molar Aquí tenéis en la parte de guía ¿Vale? Tenéis todos los mundos, este es el primero que es la tierra de los artesanos Y aquí Que está al 100% Y aparte pues tenéis abajo ¿no ves? Los diferentes mundos Que tiene cada Cada mundo ¿Vale? Y este me falta solamente alguna Algunas gemas ¿Vale? El de vuelo soleado que este ya lo hice en su día, no sé por qué Porque no me, la, no me lo pone No tengo ni idea Aquí está la tierra de pacificadores Que está donde era completa Está igual, donde era completa Está igual, donde era completa Está igual, donde era completa Está donde era completa Vamos, que solamente me faltaría este de aquí Que no sé por qué lo tengo al 60 Yo pensaba que lo tenía al 100% Pero bueno, no sé y, y nada, y arribita pues te viene las horas de tiempo que has jugado, 7 horas 58, el, el total que llevamos, lo, las vidas que tenemos y demás, ¿vale? Y las gemas y todo ese rollo. Pues hasta aquí todo. Como veis, pues unas 7 horas de juego, más o menos de media, que me imagino que, es, que es, habré echado por cada juego, pues está bien. Al final son sobre unas 20 horas aproximadamente en la trilogía y está bien pagar 10-15 euros por unas 20 horas de juego. Por lo menos yo creo que está amortizado, sobre todo para eso, ¿eh? ese tipo de jugadores que os he dicho, ¿vale? Así que nada, eh, nos vemos en otro vídeo, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os gusta, like, si no os gusta, dislike y si queréis suscribiros al canal, perfecto. Y si estáis de paso, pues me alegro de que os haya gustado el vídeo, si es que os ha gustado. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego.